ఈ దినము తొమ్మిదవ ఆజ్ఞ ఉన్నటువంటి ఆజ్ఞను దాని దం ప్రేమైన తొమ్మిదవ ఆజ్ఞ దేవుడు ఏమని ఇచ్చి ఉన్నాడు అంటే నీ పొరుగు అని మీద నీవు అబద్ధ సాక్ష్యము పలకకూడదు అది తొమ్మిదవ ఆజ్ఞగా దేవుడు ఇస్రాయల్కి అనుగ్రహించి ఉన్నాడు దేవుడు ఇస్రాయల్కి ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రానికి ఒక విశిష్టమైన లక్షణం ఉందండి ఏంటి ఆ యూనిక్ క్వాలిటీ అనంటే దేవుడు నూతన నిబంధనలో వాటి గురించి మాట్లాడుతూ చెప్తున్న మాటను మనం చూడగలిగితే యాకో పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ప్రభు యొక్క సహోదరుడు అయినటువంటి యాకోబు అనే సేవకుడు రాసినటువంటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము రెండవ అధ్యాయం పదవ వాక్యాన్ని ఒకసారి మనం మన వినికిల్లో గుర్తు చేసుకోగలిగితే ఒక చక్కటి విషయాన్ని ఈ ఈ లేఖన మనకు బోధిస్తుంది పదవ వాక్యము ఎవడైనాను ధర్మశాస్త్రం అంతయు గైకొని ఒక్క ఆజ్ఞ విషయంలో తప్పిపోయిన ఎడల ఆజ్ఞలన్నింటి విషయంలో అపరాధి అగును ఈ మాట చెప్తున్న యాకోబు గారి ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే ధర్మశాస్త్రం అంతయు ఒక ఆజ్ఞ ఇంకొక ఆజ్ఞకు అనుసంధానమై ఉన్నది ఒకటి ఇంకొక దాన్ని కొనసాగిస్తూ ముందుకు తీసుకుని వెళ్తుందే తప్ప దేన్ని దాన్ని ప్రత్యేకంగా ఇండివిజువల్ గా ఆ నేను పాటిస్తున్నాను అనుకుంటే అది కుదరదు అన్నట్టుగానే ఈ మాట మాట చెప్తున్నాడు ఇంకొక వైపు ఆ వ్యతిరేక భావంలో మాట్లాడుతూ ఉంటున్నా అంటే అన్నీ గైకొని ఒక్క ఆజ్ఞ ఎందు తప్పిపోయిన ఎడల మొత్తం ధర్మశాస్త్రం అంతయు నెరవేర్చని వారమగదు అన్నటువంటి ముగింపుని ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ ఒక విధంగా మనం ఆలోచన చేయగలిగితే ఒకదానికి ఒకటి లింక్ అయి ఉన్నాయి ప్రేమైన వాళ్ళ ఒక చైన్ లాగా ఉన్నాయి అనుకోండి ఇందులో ఒకటి బ్రేక్ అయినా ఆ చైన్ అంతా తగ్గిపోయినట్టే అని మాట్లాడుతున్నాడు అయితే ఇది చాలా ముఖ్యమైన మాట అండి నిజంగా ఇది విన్నప్పుడు పూర్వపు సేవకుల మాట చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ పది ఆజ్ఞల్లో అండి మనము చాలా జాగ్రత్త కలిగి అమ్మో ఈ ఆజ్ఞని పాటించాలని మనం జాగ్రత్త కలిగి దేన్ని అయితే పాటిస్తున్నాం అది ముఖ్యమైన విషయం కాదు ఈ చైన్ విషయంలో ఏది బలహీనం అనేసి దేని విషయంలో మనం నిర్లక్ష్యంగా భావించి ఇది పాటించకపోయినా పర్వాలేదులే అని మనం ఎక్కడైతే కొంచెం కామ్ అవుతామో అదే ప్రమాదకరమైన విషయం ప్రేమైన వాళ్ళ ఒక చైన్ ఉందనుకోండి తెగిపోతుందన్న విషయం చాలా దృఢంగా ఉన్నటువంటి కొంకి మీద ఆధారపడి ఉండదండి ఏదైతే బలహీన పడిపోయి ఉంటుందో ఏదైతే పలచగైపోయి అరిగిపోయి ఉంటుందో అది తెగిపోవడానికి చాలా తొందరగా ఆస్కారం ఉంటుంది పోనీలే మిగిలినవి చాలా బలంగా ఉన్నాయి కదా నేను వాటి మీదనే నా దృష్టి పెడతాను నా ఫోకస్ అంతా వాటి మీదనే ఉంచుతుంది నేను వాటి పట్ల కేర్ తీసుకుంటాను అని అంటే బలహీనంగా ఉన్నది తెగిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా చైన్ అంతా ఊడిపోతుందండి ఈ మాట మీతో ఎందుకు పంచుకుంటున్నాను అని అంటే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ పది ఆజ్ఞలలో చాలా వీక్ అంటే మనిషి చాలా తక్కువ స్థాయిలో చూడగలిగేటువంటి ఆజ్ఞ ఏదైనా ఉంటుందట అంటే పండితులు చెప్పిన మాట ఏంటంటే తొమ్మిదవ ఆజ్ఞ అందరి దృష్టిలో చాలా బలహీనమైన ఆజ్ఞ అండి బలహీనమైందనంటే అంటే నాణ్యత విషయంలో కాదు మనిషి స్వభావం విషయంలో ఎందుకనంటే ఒకసారి వెళ్దాం నిర్గమాకాండం ఇరవయవ అధ్యాయం ఆ మాట మనం చూసుకోగలిగితే నిర్గమాకాండం ఇరవయవ అధ్యాయం ఇరవయవ అధ్యాయం పదహారు వాక్యాన్ని మనం చూడగలిగితే నీ పొరుగు వాని మీద అబద్ధ సాక్ష్యము పలకకూడదు ఇది చాలా వీకెస్ట్ అండి ఎందుకు వీకెస్ట్ అని అంటే దీని మీద మన 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 యొక్క సీరియస్నెస్ ఉండదు ప్రేమైన వాళ్ళ జాగ్రత్త కూడా ఉండదు ఎందుకంటే ఇది లేని దినం గడవని పరిస్థితులకు మనిషి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు నా తరం కాదు పూర్వం నుంచి కానీ ఏదైతే బలహీనమో దాని విషయంలోనే మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రేమైన వాళ్ళ ఎందుకంటే తొందరగా తెగిపోతుంది ఇంకొక విధంగా మనం చాలా రోజుల క్రితం గుర్తు చేసుకుంది ఏంటంటే ఈ పది ఆజ్ఞల్ని సరిగ్గా రెండు భాగాలు విడగొట్టచ్చు ఒక ఐదు ఆజ్ఞలు మొదటి నుంచి ఐదు ఆజ్ఞలు దేవునితో మనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని మనకు వివరిస్తున్నాయి అని అంటే ఆరు నుంచి పది ఆజ్ఞలు మనకు మన అంటే మనిషికి ఇంకొక మనిషికి ఉన్న మధ్య సంబంధాన్ని వివరిస్తున్నాయి ఆశ్చర్యకరంగా అండి మొదటి ఐదు ఆజ్ఞల్లో మూడవది రెండవ భాగంగా ఉన్న దాంట్లో తొమ్మిదవది రెండు కూడా బలహీనవిగా మనిషి ఎంచుతుంటాడు అందుకనే దేవునామాన్ని వ్యర్థంగా ఉచ్చరించేటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి తొందరగా అబద్ధ సాక్ష్యం పలికేటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి ఈ రెండు బలహీనమైన ఈ రెండు కూడా మన నాలుకతోనే సంబంధం కలిగి ఉన్నాయి ప్రేమైన వాళ్ళ మన నాలుకతోనే ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నాను అంటే ఈరోజు మనం చాలా తక్కువ జాగ్రత్త తీసుకుంటుంది దేని దేని విషయంలో అంటే మన మాట విషయంలోనే మన నాలుక విషయంలో కానీ ఆశ్చర్యకరంగా అండి మన సర్వ శరీరంలో ఉన్నటువంటి అన్ని అవయవాలలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన అవయవంగా నూతన నిబంధన దీన్ని ప్రస్తావించింది ఏనంటే నాలుకనే ఏకపత్రికలో ఉన్న భాగంలో ఎవడైనాను తన నాలుకకు కళ్ళం వేసుకుని దాన్ని అదుపు చేసిన ఎడలా వాడు తమ తన సర సమస్త శరీర విషయంలో ఏమండి ఒక విధంగా పవిత్రుడు ఉన్నటువంటి పద ప్రయోగం యాగోబు గారు అక్కడ ప్రస్తావించారండి ఎవరైతే తన నాలుకను అదుపులో ఉంచుకుంటాడో తన మాటను కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటాడు ఇప్పుడు మనం ఆలోచించబోతున్న ఆజ్ఞ కూడా పెరిగిన వాళ్ళ మన మాటకు సంబంధించిందే దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అని అంట
అబద్ధ సాక్ష్యము నీవు పలకకూడదు ఇది కొంచెం మనం ఆలోచించవలసిన మాట ఇదే విషయాన్ని మనం కొత్త నిబంధనలో కూడా చూసిన అండి ప్రభు కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడండి మనుషుడు పలుకు ప్రతి వ్యర్థమైన మాటను గురించి ఒక దినం నా లెక్క ఒప్ప చెప్పవలసి ఉన్నది మళ్ళీ ఒకసారి చదువుకుందండి అది మనం మరవకూడదు అనమాట మతేశ్ వార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలో మనం చూడగలిగితే ఈ మాటను గురించి ప్రభు మనకు చెప్తున్నటువంటి మాట హెచ్చరికగా తీసుకోగలిగితే పన్నెండవ అధ్యాయము ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు వాక్యాలు మళ్ళీ ఒకసారి నుంచి అవుతున్నాను నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా మనుషులు పలుకు వ్యర్థమైన ప్రతి మాటను గురించి విమర్శ దినమున లెక్క చెప్పవలసి ఉండును ఆశ్చర్యకరంగా నీ మాటను బట్టి నీవు నీతిమంతుడు అని తీర్పు పొందదు నీ మాటను బట్టి నీవు అపరాధి అని తీర్పు పొందదు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉన్నటువంటి తీర్పు కనపడుతుంది కానీ ఈరోజు మీకైనా నాకైనా ప్రియమైన ఆర్లరా మనం ఈరోజు అదుపులో పెట్టుకుని దేన్ని అంటే నాలుగు అని దానికి చాలా మాట్లాడుతున్నాడండి మనిషి నాకు మాట్లాడే స్వేచ్ఛ ఉందంటున్నాడు నాకు హక్కు ఉందంటున్నాడు ఏదైనా అనొచ్చు అంటున్నాడు నేనేమైనా నేను గాయపరుస్తున్నానా కొడుతున్నానా నేను నిన్ను గాయపరిస్తే శారీరకంగా నువ్వు దానికి నువ్వు మాట్లాడచ్చు నీ మాటే కదా నేను ఎన్నైనా అంటాను ఎన్నో ఉన్నాయండి దాని వెనక చాలా ఉన్నాయి ప్రియమైన ఆర్లరు కానీ ఆ మాట విషయంలోనే దేవుడు చాలా సీరియస్ గా చెప్తూ ఏమంటున్నాడు అంటే నేను ఖచ్చితంగా తీర్పులను తీసుకొస్తాను నేను ప్రతి మాటను గురించి లెక్క ఒప్ప చెప్పవలసి ఉన్నదంటే ప్రేమైన వాళ్ళారా అదే మనం పౌలు గారి యొక్క పత్రికల్లో కూడా గమనించగలిగితే పౌలు గారు ఇంకొంచెం ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళి ఇంకొంచెం ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళి ఈ అబద్ధ సాక్ష్యము పలికే వారి నందరిని అపవాదులని బైబుల్ పద ప్రయోగం చేసిందండి అపవాది అనగా నింద మోపేవాడు లేని దానికి అంటే అబద్ధ రూపేణ నిందను మోపేవాడు వీరందరినీ నరహంతకులతో పౌలు గారు తన పత్రికలో రాసి ఉన్నాడండి నరహంతకులను అపవాదులను వీరందరూ దేవుని రాజ్యమునకు హక్కుదారులు కారని వీరు ఎరుగరా అది కొరది మొదటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయంలో ఉంటుంది ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఐదో అధ్యాయంలో కూడా పౌలు గారు ప్రస్తావిస్తుంటారు కానీ ఈ ఈ వాక్యాల క్రమాన్నంతా మనం ముందు పెట్టుకుంటే ప్రభు చాలా నిర్దిష్టంగా ఒక విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు మేన వాళ్ళరా మనము మన నోటిని అదుపులో ఉంచుకోవాలి ఆశ్చర్యకరంగా అంటే తొమ్మిదో ఆజ్ఞ కూడా మన నోటికి సంబంధించిందే కానీ తొమ్మిదో ఆజ్ఞ మనతో ఏం చెప్తుందంటే నీవు నీ పొరుగు వాని మీద అబద్ధ సాక్ష్యము పలకకూడదు ప్రభు నందు ఒక సేవకుడు మాట్లాడుతూ వీడిని చక్కగా ఇంకొక విధంగా అమర్చి ఉన్నాడు అండి అది చాలా మంచిగా అనిపించింది ప్రేమైన ఆర్లార ఇంకొక పరమా అంటే ఇంకొక అర్థంలో చెప్తా ఆయన ఏమన్నాడు అంటే చివరి ఆ ఒక విధంగా ఏడు ఆజ్ఞ ఎనిమిదో ఆజ్ఞ తొమ్మిదో ఆజ్ఞ మూడిటికి సంబంధం ఉన్నది అని ఆయన తీసుకొని వస్తూ ఆయన ఏమన్నాడు అని అంటే మూడు ఒక విషయాన్ని మనకు బోధిస్తున్నాయి నీ పొరుగువాన్ని దొంగిలించకూడదు నీ పొరుగువాని మీద అబద్ధ సాక్ష్యం పలకకూడదు ఇంకోటి నీ పొరుగు అనేది దేన్నైనా నీవు ఆశింపకూడదు ఏమండి ఈ మనము నీ పొరుగు అనేది దొంగిలించకూడదు అన్న వాక్యాన్ని ముందు పెట్టుకున్నాం అనుకోండి రాబింగ్ ద మీన్ అవర్ డీడ్స్ ప్రేమ అయిన వాళ్ళారా మన క్రియల రూపేణ ఫిజికల్ గా కనపడుతుంది అండి కానీ నీ పొరుగు అని నీవు ఆ పొరుగు అని మీద అబద్ధ సాక్ష్యం పలకకూడదు అన్న మాటలు ఏం కనపడుతుంది అండి రాబింగ్ దెన్ యువర్ అవర్ థాట్స్ మన ఆలోచనలలో సారీ అది నీ పొరుగు అనేది ఏది ఆశింపకూడదు అన్న దాంట్లో మన ఆలోచనలు దొరుకుతుంటాయి అబద్ధ సాక్ష్యం పలకకూడదు అన్న దాంట్లో మన వర్డ్స్ అండి మన మాటలు కనపడుతుంటాయి ప్రేమైన వాళ్ళ ఒక విధంగా అండి ఈ మూడిటికి ఒక చైన్ కనెక్షన్ ఉన్నట్టుగా కనపడుతుంది నువ్వు తగ్గించకూడదు అబద్ధ సాక్ష్యం పలకకూడదు ఆశింపకూడదు ఆశింపకూడదు అనేది మనం తర్వాత చూస్తాం కానీ ఈరోజు ఎందుకు ప్రభువు నీవు నీ పొరుగు అని మీద అబద్ధ సాక్ష్యం పలకకూడదు అని మనకు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు ఇందులో మన మొరాలిటీ ఉంది ప్రేమైన వాళ్ళారా ఇది మనం పాటించవలసిన ఒక క్రిస్టియన్ క్యారెక్టర్ ని చూపించేదండి ఈ పదాజ్ఞలో మనం ముందు పెట్టుకుంటే ఈ విశ్రాయలకే నాకు సంబంధం లేదు అని అంటే మనం ఒక విధంగా అన్నిటిని ఆలోచించుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు నూతన నిబంధన చాలా సందర్భాల్లో వీటిని ప్రస్తావిస్తూ మనల్ని ఎడ్యుకేట్ చేసిన భాగాలు కొన్ని వారాల నుంచి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం కదా ఈరోజు మన తెలుగులో కూడా ఈ వాక్యాన్ని చూడాలి ప్రేమైన వాళ్ళ సాధారణంగా అండి నీవు నీ పొరుగు అని మీద అబద్ధ సాక్ష్యం పలకకూడదు అనగానే మనం ఒకరి మీద అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పొద్దు అనేది మనకు ఎక్కడ కనపడుతుంటుందంటే ఉదాహరణకి కోర్టులో ఎక్కువగా కనపడుతుంటుందండి అంతే కదా ఒక న్యాయ విచారణ జరుగుతున్నప్పుడు మన మన చేత సాక్ష్యాన్ని కోరినప్పుడు బయటకు వచ్చేది ఏమిటి అంటే సాక్ష్యం కానీ ప్రభు ఏమంటున్నాడు ఆ సాక్ష్యం చెప్పే దగ్గర నువ్వు అబద్ధ సాక్ష్యము పలకకూడదు అంటున్నాడు ఏ అంత సీరియస్ అయ్యేది ఒకవేళ మనిషి అబద్ధ సాక్ష్యం పలకవలసి వస్తే ఎందుకు పలకవలసిన అవసరం వస్తుంది ఒకవేళ చెప్తున్నాడు అంటే ఎలా చెప్తున్నాడు ఈ ఈ విషయాలన్నింటిలో మనం ఆలోచించాలండి నిజ నిజాయితీగా చెప్తున్నాను ఈరోజు ఒక మంచి నిర్ణయం మనం తీసుకోవడానికి అవసరమే బాగా ముగింపులో మనకు వస్తుంది ప్రియమైన వాళ్ళ దీని విషయంలో ముగింపుకు స
సమయం గడవక పిచ్చాపాటిగా మాట్లాడుకునే మాటలు తెలియకుండానే ఏముంది అనంటే ఏ వ్యక్తి కూడా ఎదురుగా ఉన్న వ్యక్తితో అంతసేపు మాట్లాడండి ఒక ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య సంభాషణ చాలాసేపు నడుస్తుంది అని అంటే అందులో గ్రౌండ్ ఏముంటుందట అంటే మూడో వ్యక్తి ఉంటాడట అండి అదే కారణం నేను మీతో మాట్లాడ ఇండివిజువల్ గా మాట్లాడతాను ఏ అయిన పర్సన్ బి అయిన పర్సన్ తో మాట్లాడుతాను అని అనుకుంటాను పెద్ద సంభాషణ ఏం జరగదు ఎందుకంటే ఇద్దరు ఇద్దరు ఎదురుగా ఉంటాడు ఏం ఏ ఏం మాట్లాడుతున్నారు బీకి అర్థమవుతుంది బి ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఏకి అర్థమైపోతుంది అందులో ఇంకేం లేదండి కల్పించి చెప్పేది కల్పించి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసినా మనం మాట్లాడుతున్నా వెంటనే బి అయిన వ్యక్తి మనం క్వశ్చన్ చేస్తాడు అది నా గురించి కాదు నేను అప్పుడు లేను సో అండ్ సో సో ఇక కాన్వర్జేషన్ ఏమి ఎక్స్టెండ్ అవ్వదు ప్రేమైన వాళ్ళ ఇక గాసిప్స్ కి అక్కడ రూమే ఉండదండి అసలు కానీ ప్రొలాంగ్ అవుతూ ప్రొలాంగ్ అవుతూ పొడిగించుకుని పొడిగించుకుని విస్తారంగా మాట్లాడేటువంటి స్కోప్ ఒక దగ్గర ఉంది అని అంటే ఖచ్చితంగా అందులో ఏముంటుందా అంటే గాసిప్స్ అంతే నీ పొరుగు అని మీద అబద్ధ సాక్ష్యం పలకకూడదు అన్న దాంట్లో ప్రభు ఈరోజు దాన్ని చాలా స్థిరంగా తీసుకుని వస్తున్న భాగం మనం నేర్చుకుంటాం ప్రేమైన వాళ్ళ అది మనం గ్రహించడానికి ఖచ్చితంగా ప్రయత్నం చేయాలి ఒకసారి ఈ ఆజ్ఞను మనం లిటరల్ గా తీసుకున్నాం అనుకోండి లిటరల్ గా తీసుకున్నప్పుడు మనకు ఎంత భయం కలిగేటువంటి మాటలు మనకు బైబుల్లో రాయబడ్డాయి అంటే ఒకసారి ఈ మాట మీరు చూడండి దయచేసి ద్వితీయోపదేశ కండము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ప్రభు ఇస్రాయలకు ఆజ్ఞాపిస్తూ చెప్పినటువంటి ఒక బలమైన లేఖనాన్ని మనం చూడగలిగితే ద్వితీయోపదేశ కండం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇది కొంత భయాన్ని కలిగించే మాట ప్రేమైన వాళ్ళు పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది నుంచి కొన్ని వాక్యాలు మనం చూడగలిగితే పద్దెనిమిది నుంచి ఆ న్యాయాధిపతులు బాగుగా విమర్శించిన తర్వాత వాని సాక్ష్యము అబద్ధ సాక్ష్యమై తన సహోదరుని మీద వాడు అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పిన సంగతి వెల్లడి అయిన ఎడలా వాడు తన సహోదరునికి చేయ తలిచి తల తలంచినట్లే వానికి చేయవలను అట్లు మీ మధ్య నుండి ఆ చెడుతనమును మీరు పరిహరించదురు మిగిలిన వారు విని భయపడి నీ దేశమును నీ దేశమును అట్టి దుష్కార్యం ఇకను చేయకుందురు నీవు ఎవరిని కటాక్షింపకూడదు ప్రాణమునకు ప్రాణమును కంటికి కన్ను పంటికి పళ్ళు చేతికి చేయి కాలికి కాలు మీకు విధి ఇది ఒక విధంగా అండి దేవుడు ఇస్రాయల్ కి ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ ఆజ్ఞలు అతిక్రమిస్తే వచ్చేటువంటి శిక్షలో ఇదే సుపీరియర్ పనిష్మెంట్ ప్రియమైన వాళ్ళ ఏది కంటికి కన్ను పంటికి పన్ను ఇక చేతికి చేయి కాలుకి కాలు అన్నటువంటి ఈ తీర్పు ఏదైతే ఉందో ఇది హైయెస్ట్ అండి బైబిల్లో మూడే మూడు తప్పులకు దేవుడు ప్రస్తావించాడు ప్రియమైన వాళ్ళ ఆ మూడిట్లో ఒక తప్పు ఏమిటి అంటే అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పిన వాడికి ఎట్టి శిక్ష విధించాలని ధర్మశాస్త్రంలో ప్రభు విధిస్తున్నాడు అనంటే వాడు వాడు చెప్పిన తీర్పును బట్టి కంటికి కన్ను పంటికి పన్ను ఏదైతే అది చాలా సీరియస్ గా ఉందండి ఈ మాట ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నాను అని అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇస్రాయల్ లో ఉన్నంత భయం కలిగించేటువంటి ఆజ్ఞలు నూతన నిబంధనలు మనకు కనపడట్లేదని మనం అనుకుంటున్నాం కానీ శీఘ్రంగా వెంటనే శిక్ష కలగటం లేదు కదండి అదే మీ ధైర్యం నా ధైర్యం ప్రయమైన వాళ్ళ అని ఈరోజు కొంత పరివర్తన మనలో మొదలవ్వడానికి ఈరోజు మీ ముందు తీసుకొచ్చేటువంటి విషయాలు మనకు ఉపయోగపడతాయి ప్రభు మన నుంచి సత్యమును కోరుతున్నాడు అబద్ధ సాక్ష్యమును కాదు ప్రియమైన వాళ్ళ నూత నిబంధన కూడా మనతో చెప్పిన మాట ఏంటంటే మనం ముగింపులో గుర్తు చేసుకుంటాం ఎఫెసులు అంటాడు మనం ప్రేమ కలిగి సత్యం చెప్పుచ్చు క్రీస్తు వలే ఉండుటకు అన్ని విషయంలో మనం ఎలుగు ఎదుగుదు అనేది మన ముగింపు అక్కడ తీసుకెళ్తాడండి కానీ ఈరోజు కొంచెం ప్రభు యొక్క వెలుగులో కొద్దిగా చూద్దాం ప్రియమైన వాళ్ళ మన జీవితంలో ఎదురవ్వకపోవచ్చు ఏ విషయాలు మనం కోర్టులో బోన్లో నిలబడి ఒక విషయం పట్ల మనల్ని సాక్ష్యం అడిగినప్పుడు ఇది జరిగింది ఇది జరగలేదని చెప్పేటువంటి పరిస్థితి మన జీవితంలో నిజ జీవితంలో ఎదురవ్వకపోవచ్చు ఎదురవ్వనంత మాత్రాన అమ్మయ్య నేను ఇక ఈ కోర్టులో ఈ సాక్ష్యం చెప్పేటువంటి అబద్ధ సాక్ష్యం పలకకూడదు అనేటువంటి ఆజ్ఞకి నేను చాలా దూరంగా ఉన్నాను నేను సేఫ్ జోన్ లో ఉన్నాను అనుకోవడానికి లేదు ప్రియమైన వాళ్ళ ఫిజికల్ కోర్టులో దూరంగా ఉండొచ్చు అండి మనం ఒక నేరం విషయమే విచారణ చేసేటువంటి సందర్భం జీవితంలో ఒకటి రెండు సార్లు అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు ఏమో ఇంతవరకు అయితే నేను కోర్టు బోన్ వరకు కూడా వెళ్ళలేదు మీరు కూడా చాలా వరకు వెళ్ళి ఉండకపోవచ్చు భవిష్యత్తులో వెళ్ళే పరిస్థితులు కూడా ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు దాని ఫలితం ఇక మనము మన సహోదరుని మీద అబద్ధ సాక్ష్యం పలకలేదనే ఉద్దేశం అయితే కాదు కానీ ఇంకొక అద్భుతమైన విషయం ఉన్నది ప్రియమైన వాళ్ళ ఇప్పుడు మనం ఆలోచించబోతుంది కొంచెం లోతైనదండి ఇప్పుడు మనం చూడబోయేది ఏమిటంటే అంటే అంటే ఒక ఫిజికల్ కోర్టులోనైతే మనం విచారణల విషయంలో సాక్ష్యం చెప్పేటువంటి పరిస్థితులు రాకపోవచ్చు కానీ పబ్లిక్ మీద మనకు కొన్ని ఒపీనియన్ ఉన్నాయి కానీ కోర్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ అన్న సెక్షన్ లో మనం నిలబెడితే ప్రియమైన వాళ్ళ మనం పలుకుతున్నటువంటి మాటల గురించి ఎన్నో విషయాలను విషయంలో తీర్పులను వచ్చేటువంటి చాలా జరుగుతున్నాయి మన జీవితంలో ఎందుకనంటే మనం మాట్లాడే ప్రతి మాట మనం తెలుసు తెలియక మన పొరుగు అని మీద చాలా మాట్లాడుతున్నా
ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ప్రేమ్ నేను అవర్లా మాట్లాడుకుంటున్న దాంట్లో గసిప్ చాలా స్కోప్ ఉంది కనుకండి ఫోన్ కాన్వర్జేషన్స్ నడుస్తున్నాయి ఒక విధంగా న్యూస్ పేపర్లలో ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ న్యూస్ నడుస్తుంది అంత ఒక సిస్టమ్ అంతా రన్ అవుతుంది వీటికి స్కోప్ లేదనుకోండి ఇంకేం లేవు ఫోన్ కాన్వర్జేషన్సే ఉండవు అండి ధైర్యంగా చేసుకుంటున్నాం కదా ఈరోజు కానీ ప్రభు ఒక ఒక మాట కింద మాత్రం మనం తీర్పు తీరుస్తాడు నీవు నీ పొరుగు వాని మీద అబద్ధ సాక్ష్యం నీ మాటల్లో పలికి ఉన్నావు అనే మాటను తీసుకుని వస్తాడు ప్రేమ ఒకసారి ఆలోచిద్దాం అండి ఏం ఆలోచిద్దాం అని అంటే మనం పొరుగు వాని మీద అబద్ధ సాక్ష్యము పలికితే పలికితే ఏ విధంగా పలుకుతాం ఇది కొంచెం మనకు తెలియాలండి కొంచెం చిత్రంగా కూడా ఉంటుంది బట్ మీకు నాకు పరీక్షించుకోవడానికి చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు నేను ప్రస్తావనలోకి తీసుకొస్తాను ఒక సహోదరుని మీద మనం అబద్ధ సాక్ష్యం పలికితే ఎలా పలుకుతాం ఎలా పలుకుతాం అంటే మొదటిది ప్రేమ అయినా చాలా చాలా కొంచెం మనం ఆలోచించవలసింది అండి ఎలా పలుకుతామని అంటే సెలెక్టివ్నెస్గా అంటే చాలా ఒక వ్యక్తిని గురించి మనకు చాలా విషయాలు తెలియవచ్చు అండి కానీ అందులో అన్నిటినీ వదిలేసి మనకి ఏవైతే అనుకూలంగా ఉంటాయో లేకపోతే ఆ సిచ్యువేషన్కు ఆ ఫేవర్కు మనకి ఏవైతే దగ్గరగా ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకొని వాటిని మనం స్ప్రెడ్ చేస్తాం అండి ఈ స్ప్రెడ్ చేసే ఈ సెక్షన్ దేవుడు ఏమంటున్నా అంటే మనము ప్రత్యక్షంగా కాకపోవచ్చు కానీ పరోక్షంగా మనం సహోదరుల మీద అబద్ధ సాక్ష్యమును స్ప్రెడ్ చేస్తున్న జాబితాలో నిలబడుతున్నాం ప్రీమియన్ ఆర్లు దానికి మనం మన నోటి మాటనే వాడుకుంటున్నాం మనం ఎన్ని లేవు చెప్పండి ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంది అనుకోండి ఆ సిచ్యువేషన్లో ఏ టు జెడ్ మనకు తెలుసు కానీ మనం ఎంత అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ ఈ ఈ సిచ్యువేషన్ నేను ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకోవాలి సో దాని ఏం చేద్దాం దానిలో ఏవేవైతే మనకు అనుకూలమో మన కాన్వర్జేషన్లో వాటిని మాత్రమే ప్రస్తావిస్తాం ప్రేమైన వాళ్ళ మిగిలినవి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయం ఇది మనం పరోక్షంగా ఆలోచించించగలిగితే మనం మన పొరుగు వాని మీద అబద్ధంగా సాక్ష్యం ఇస్తున్నాము సాక్ష్యం చెప్పడం అనగానే అతను ఏదో హత్య చేశాడు హత్య చేశాడో లేదో అనే ఎంక్వైరీ మాత్రమే కాదు ప్రేమైన వాళ్ళు అప్పుడు మనం బయటకు వచ్చి మన నోరును తెరిచి చెప్పేదే కాదు ఒక వ్యక్తిని గుర్చిన సమాచారం ఇంకొక వ్యక్తి దగ్గరికి మనం చేరవేస్తున్న ఆ సిచ్యువేషన్ చూసారా మనం ఒకరి గురించి విట్నెస్ ఇస్తున్నాం అండి మంచివాడనో చెడ్డవాడనో మూర్ఖుడనో బుద్ధి కలిగిన వాడనో సో ఏదైనా కావచ్చు కానీ దాంట్లో మనం ఏ విధంగా పొరుగుని మీద అబద్ధ సాక్ష్యం పలికేటువంటి విషయం ఉంది అంటే మొదటిది అందులో మనం నేర్చుకోవాల్సింది అతను అతని గురించి తెలిసిన విషయాల్లో సెలెక్టివ్గా కొన్ని తీసుకోవడానికి ఇంకొక ఇంకొక రీతిగా కూడా మనము మనం పొగ పొరుగు అనేడలా ఫాల్స్ విట్నెస్ ఇస్తున్నాం అది రెండో విషయంలో ఏం నేర్చుకోవచ్చు అని అంటే సజెషన్స్ అండి ఈరోజు సలహా ఇవ్వడంలో కూడా మనం ఎరగవలసిన ఒక చిన్న విషయం ఉన్నది ప్రేమైన వాళ్ళారా మనము తెలియకుండానే ఒకరి వేడలా మనము ఎటువంటి విట్నెస్ ఇస్తున్నాం కొన్ని 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 సందర్భాలను పలానా వాళ్ళతో జాగ్రత్తగా ఉండండి సలహా ఇస్తాం ఏమంటే ఆ సలహా వెనక మనం ఒకసారి ఆలోచించండి గ్రౌండ్ ఏంటి అసలు మీకు అభిప్రాయము ఉద్దేశం మంచిది ఉందంటే వండర్ఫుల్ ప్రేమైన వాళ్ళారా కానీ ఇప్పుడు మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం ఎలాంటిది అంటే నీ పొరుగు అని మీద అబద్ధ సాక్ష్యం పలకకూడదన్న వెలుగులో ఆలోచిస్తున్నాం ఈ ఒక్క ఇన్సిడెంట్ గురించి ఈ ఒక్క వారం గురించి నేను మాట్లాడటం లేదు మన జీవితం గురించి మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతున్నాను ఎందుకంటే ఈ విషయాలు మీకు నాకు తెలియాలండి ఈరోజు మనం సజెషన్స్ ఇస్తున్నాం కదా ఈ సజెషన్స్ వెనక మోటివ్ ఏంటి ఉద్దేశం అది ఏ రకంగానే ఉండొచ్చు అది స్పిరిచువల్గా ఉండొచ్చు ఫిజికల్గా ఉండొచ్చు నేబర్స్ గురించి ఉండొచ్చు రిలేటివ్స్ గురించి ఉండొచ్చు హస్బెండ్ గురించి ఉండొచ్చు వైఫ్ గురించి ఉండొచ్చు ఏ టు జెడ్ ప్రేమైన వాళ్ళు ఈరోజు మన సజెషన్స్ ఏంటి ఎలాంటి సలహా చాలా ఉన్నాయండి ఒకవేళ వాళ్ళు మనకు నచ్చారనుకోండి ఏ విధంగా నేను సరే వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి మంచి వైపు తీసుకురావాలనుకుంటాం ప్రేమైన వాళ్ళు మంచి సజెషన్స్ ఇస్తాం నచ్చలేదు అనుకోండి జాబ్ కావచ్చు ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు ఏదైనా కొనేది కావచ్చు అమ్మేది కావచ్చు వాటిలో మన అడ్వైజర్స్ ఏంటి ఏంటి ఒకసారి ఆలోచించండి ఏమంటే ఈ గ్రౌండ్ మీద నిలబడితేనండి మనం తెలియకుండానే మనం ఇంతకుముందు పూర్వం ఇచ్చిన ఎన్నో సలహాలలో అండి మనకు తెలుసు వాటిలో మోసాలు ఏంటి న్యాయం ఏంటి యథార్థత ఏంటి ఇవన్నీ వీటన్నిటి వెనుక దేవుడు కోరుకుంటుంది ఏంటో తెలుసు మన నుంచి మన నుంచి సత్యమును దేవుడు కోరుతున్నాడు ఎందుకు సత్యము మన నుంచి స్థిరంగా కోరుతున్నాడు అంటే ఈ మాట మనం జాగ్రత్తగా వినాలి ప్రేమైన ఎప్పుడైతే సత్యం వెల్లడవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే న్యాయం జరుగుతుందండి న్యాయం ఎప్పుడు కూడా సత్యం మీదనే నిలబడుతుంది ప్రేమైన వాళ్ళ సత్యం తెలియకుండా ఒక వ్యక్తికి మనం న్యాయం చేయట అసంభవం ఎందుకు దేవుడు నీవు నీ పొరుగు మీద అబద్ధ సాక్ష్యం పలకకూడదు అంటున్నాడు ఒకవేళ అబద్ధ సాక్ష్యం పలికినట్లయితే నేరం చేసిన నింది తిడబడైతే ఉంటాడో నేరం చేసిన నేరస్తుడేమో ఏమంటే వాడు సేఫ్ అయిపోతాడు ప్రేమైన వాళ్ళ కానీ
నీ మాట అవునంటే అవును కాదంటే కాదు ఎందుకు మన వర్డ్ ఎప్పుడు కూడా ఎస్ అన్నట్టుగా ఉండాలి అని అంటున్నాడు అంటే ఏమంటే సత్యంలో ఎప్పుడు కూడా అది ఉంటుంది ప్రేమైన ఆశార సత్యం ఎప్పుడు అవును అన్నట్టుగానే ఉంటుంది లోకంలో కూడా ఒక మంచి మాట ఉందని సత్యం ఒక్కసారి మనం మోస్తేనట ఇక రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ లో మనం మోయవలసిన భారాలు ఏమి ఉండవటండి కానీ ఒక్కసారి అసత్యమును మనం ఎత్తుకున్నట్లయితే దాన్ని అటు జీవితకాలం వరకు మోయాలటండి నిజమే ప్రేమైన వాళ్ళారా ఒక ఇన్స్టెంట్ ఉందనుకోండి ఇది నువ్వు చేసావా అన్నప్పుడు చేసి మనం ఉన్నాం అనుకోండి అవును ఇది నేను చేశాను అని చెప్పాను అనుకోండి భారం దిగిపోయిందండి ఇక మళ్ళీ మోయవలసిన అవసరం లేదు ఒకవేళ మనం చేయలేదన్నాం అనుకోండి ఆ తర్వాత ఈ ఇన్స్టెంట్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఆ వాళ్ళే మనం నా అదే ప్రశ్న మాటి మాటికి అడుగుతుంటారు సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ మనం ఇంకొకటి వెత్తుకొని చెప్పాలి మళ్ళీ ఇంకా రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఒకటి చెప్పాలి ఆ సీక్వెన్స్ ఏం కనపడుతుంది అంటే లోకంలో కూడా మాట ఉంటారు ఒక్కసారి నువ్వు సత్యమును మోస్తే ఇక్కడ నీ జీవితంలో మళ్ళీ మోయాల్సిన అవసరం ఉండదు కానీ ఒక్కసారి అసత్యమును మోస్తే జీవితకాలం దాన్ని మోయాలి ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి దాని వెనుక లోక పరంగా ఎన్నో చెప్పడానికి కానీ ప్రభు మాత్రం ఏమంటున్నాడు అంటే మనము ఒకరి ఎడల కలిగి ఉన్నటువంటి మన మాటల ఉద్దేశాన్ని మాట్లాడుతూ సెలెక్టివ్ గా ఉన్నావా వారి విషయాల పట్ల నీకు అనుకూలమైన పిక్ చేసుకొని స్ప్రెడ్ చేసేటట్టు రెండోది మనం ఇచ్చే సజెషన్స్ త్రూ కూడా మనం ఫాల్స్ విట్నెస్ ఇవ్వగలం ఒకరి మీద మన సజెషన్స్ మూడోది ఇంకొంచెం ప్రాబ్లమాటిక్ ది ప్రేమ్ అయిన వాళ్ళారా సైలెన్స్ త్రూ కూడా మనము అబద్ధ సాక్ష్యం పలుకుతాం అనేది కూడా ఉంది అండి నిశ్శబ్దంగా ఉన్నట ఒక సంఘటన విషయంలో వాస్తవం ఏంటో ఆ వాస్తవం ఏంటో మనకు తెలుసు వాస్తవం తెలిసిన తర్వాత కూడా మనం నిశ్శబ్దంగా ఉంటున్న సందర్భాల్లో మనం ఇండైరెక్ట్ గా ఏం జరుగుతుందంటే సహోదరుని మీద అబద్ధ సాక్ష్యం ముచ్చెప్పుచున్న వారమే అది మనం ఆలోచించాల్సిందే అండి ఓ ఇలాంటి ఎన్నో ఉన్నాయి ఉదాహరణకు అనుకుందాం పలానా ఒక వ్యక్తి మనకు పడడు అతనితో మనకు పసకట్లేదు అతని జీవితంలో ఏదైనా జరిగితే దేవుడు ఏదైనా సరే మొత్తతేనో లేకపోతే కీడు చేస్తే ఏదైనా జరిగితే చూడాలని ఎప్పటి నుంచో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఎదురు చూస్తున్నాం దొరకట్లేదు ఒక టైం వచ్చింది ఒక ఇన్స్టెంట్ జరిగింది ఆ వ్యక్తి జీవితంలో జరిగినప్పుడు ఆ ఆ ఇన్స్టెంట్ కి ఆ వ్యక్తికి ఎటువంటి సంబంధం లేదని మనకు తెలిసిన తర్వాత కూడా మనం తీసుకునేటువంటి దారి ఏమిటి అని అంటే మౌనం వహిస్తా అండి ఏమో నాకేం తెలియదు అతని గురించి మరి ఇలాంటి ఇన్స్టెంట్స్ లేవనుకోవద్దు ప్రేమైన వాళ్ళారా స్పిరిచువల్ గా ఉన్నాయండి ఫిజికల్ గా కూడా ఉన్నాయండి ఏమండి ఒక విధంగా ఆలోచిస్తే మనం ఏ విధంగా ఆ పొరుగు అని ఎడల అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పేటట్టుగా ఉంది అని అంటే మనం అయితే హ్యూమన్ కోర్టులో నిలబడి ఆ ఆ విధంగా ఉండకపోవచ్చు ప్రేమైన వాళ్ళారా కానీ మనుషుల మీద ఉన్న అభిప్రాయాలు అనే ఒక కోర్టు ముందు నిలబెడితేనండి మన మాటలను దేవుడు విచారణలో తీసుకుని వస్తే ఇవన్నీ బయటకు వస్తాయండి రేపు తీర్పు గురించి ఇది మనం మర్చిపోకూడదు ఒక మాట చదివి మళ్ళీ నేను ఈ సీక్వెన్స్ లోనికి వస్తాను కురందీలకు రాస్తున్నటువంటి పత్రికలోనికి మీరు రాగలిగితే కురందీలకు రాస్తున్నటువంటి పత్రిక మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం కురందీలకు రాస్తున్నటువంటి మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఐదో వాక్యం నుంచి మనం చదవగలిగితే ప్రభు చెప్తున్న మాటలు అక్కడ మనకు స్పష్టంగా కనపడతాయండి లేకపోతే నాలుగు నుంచి నేను చదువుతున్నాను నాలుగు నుంచి అంటున్నాను నా ఇందు నాకు ఏ దోషము కానరాదు ఆయనను ఇందువల్లన నీతి మంత్రుడు గాయించబడను నన్ను విమర్శించేవాడు ప్రభు ఎలా విమర్శిస్తాడట ఐదులో అంటున్నాను సమయం రాక మునుపు అనగా ప్రభు వచ్చు వరకు దేని గురించి తీర్పు తీర్చకుడి ఆయన అంధకార మందలి రహస్యములను వెలుగులోనికి తెచ్చి హృదయంలోని ఆలోచనలను బయలుపరిచినప్పుడు ప్రతి వానికి తగిన మెప్పు దేవుని వలన కలుగును హృదయంలోని తలంపులను బయటకు తీసుకుని వస్తారట ప్రేమైన ఈ రోజు నా తలంపులు మీకు తెలియవండి మీ తలంపులు నాకు తెలియదు దేవునికి ఒకరికే కనపడుతుంది కానీ ఇప్పుడు తీర్పు తీర్చడటండి తలంపులను అనుసరించి దేవుడు రేపు వస్తాడండి ఆయన తీర్పు తీర్చే దినమందు ప్రభు మహిమ కలిగిన సింహాసనం మీద దవల వర్ణమైన సింహాసనం మీద కూర్చుని ఉంటాడు అప్పుడు ఇవన్నీ బయటకు వస్తాయి ప్రేమైన వాళ్ళ ఒకరి ఏడల మనం మాట్లాడిన ప్రతి మాటకు రేపు రోజున ఒక లెక్క ఉన్నదండి ఏంటి ఈరోజు మనం మనం మాట్లాడుతున్న మన కాన్వర్జేషన్ సంభాషణలో ఈరోజు పురుగువాణి గురించి మనం మాట్లాడుతున్న మాటలు ఏంటి మాటలే కదా ఈ గాల్లో కలిసిపోతాయని మనం అనుకుంటాం మనిషికైతే ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ గాల్లో కలిసిపోతున్నట్టుగా మనకు ఉంది ప్రియమైన కానీ పరలోక మందు ఉన్న ప్రభువు మాత్రం స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు ఆయన నన్ను మనకు మాట ఇచ్చింది ఆయన ఏమంటున్నాను అండి రేపు మన మాటను పట్టుకొని అడుగుతాడు ప్రియమైన వాళ్ళు అందుకోసం ఈరోజు చెక్ చేసుకుంటున్నాం అండి ఈరోజు మనము ఒక వ్యక్తి పట్ల మనం ఫాల్స్ విట్నెస్ ఇచ్చే విషయంలో సెలెక్టివ్ గా ఉన్నాం కొన్ని కొన్ని మాత్రం తీసుకుని కొన్నింటిని వదిలేసి రెండవ వైపున మన సజెషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇవి కూడా ఒక వ్యక్తికి ఏడలా మనం ఫాల్స్ విట్నెస్ ఇస్తున్నట్టు ప్రేమైన వాళ్ళ మూడోది మూడోది ఏం చూసుకుంటున్నాను మన సైలెన్స్ కూడా అండి కొన్ని
అది ఆలోచించవలసిన మాట అండి అండ్ అది చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది కదండి ఎందుకు విచిత్రంగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నానంటే మన అందరం చేసే ఎక్సర్సైజ్ కనుక మనకు ఒక విషయం తెలిసిందని ఎక్కడి నుంచి క్రియేటివిటీ వస్తుందో తెలియదండి నేను కూడా శోధింపబడుతున్నాను అసలు ఇది ఇన్స్టెంట్గా ఇది కలపాలని నాకు ఎందుకు అనిపించింది మనం విన్నప్పుడు అండి మనకు ఏ అయిన వ్యక్తి మనకు షేర్ చేసుకున్నప్పుడు అతను ఏం దాన్ని కలపలేదండి కానీ మనం దాన్ని ఏ విధంగా అంటే వృద్ధులను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా ఉన్నా అంటే అది అక్కడ లేకపోయినా మనమే క్రియేట్ చేసి దాన్ని కలుపుతాం మరి మనం కలిపింది కూడా ఎలా ఉంటుంది అని అంటే అజంప్షన్ అండి మన ఊహే వాస్తవం మనకు తెలియదు బట్ ఎంత అంటే ఇంత నిరభ్యంతరంగా సత్యమేమో అన్నంత ధైర్యంగా దాన్ని కలిపి మనం ముందుకు తీసుకుని వెళ్తాం మరి మేము అలా అది అక్కడ తాగుతుందంటే ముందుకెళ్తూ 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 అటుకి ఎన్ని ఆడవుతూ ఈరోజు ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఆడలా ఎన్నెన్ని నిందలు ఉన్నాయో రేపు అందరికీ తెలుస్తాయి ఇప్పుడు ఈ మేనవర్ నేను మాట్లాడుతుంది మన సైడ్ గురించే కదా మన గురించి వేరే వాళ్ళు వస్తున్న నిందలు కూడా చాలా ఉన్నాయండి వెనక మనకు వినపడకపోవచ్చు మనకు తెలియకపోవచ్చు ఎన్నో సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏమైనా పొగడతను కూడా మనం తీసుకున్నాం అనుకున్నాను అది అది కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఫాల్స్ విట్నెస్ ఇవ్వడానికి అండి ఈరోజు ఒకరిని మనం ప్రైజ్ చేస్తున్నాం ఒకరిని ఫ్లాటర్ చేస్తున్నాం అంటే మోటివ్ ఏంటి ఎందుకు పోగడాలనుకుంటున్నాం ఆ వ్యక్తిని పొగడతలో మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే అతను భుజం దడుతున్నాం అప్రిషియేషన్ కదా అనుకుంటున్నాం కానీ అందులో ట్రూ విట్నెస్ ఉందండి ఫాల్స్ విట్నెస్ కూడా ఉంది ఒకరిని ప్రైజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఎందుకు చేస్తున్నాం మన మోటివ్ ఏంటి ధనాపేక్షణ మంచి వ్యక్తి అన్న వర్ది పర్సన్ అన్న ఏంటి మన మోటివ్ అందరూ మనకు మనకు మాత్రం అనుకూలంగా ఉంటాడన్న లేకపోతే వీడిని ముందు పుష్ చేస్తే వీడు పాడు చేసినంత ఎవడు పాడు చేయడన్నా ఏంటి అసలు ఇవన్నీ ఆలోచించాల్సిన మాటలు ప్రేమైనా నాకు ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది అండి ఇదేంటి నేను నీ పొరుగు వాని మీద అబద్ధ సాక్ష్యం పలకకూడదని కానీ ఓ ఒక వ్యక్తి గురించి ఏదైనా తీర్పు వచ్చినప్పుడు నన్ను అడిగితే నేను నిజం మాత్రమే చెప్పాలి దేవుని మీద ప్రమాణం చేసి నేను నిజమే చెప్తున్నాను అబద్ధం చెప్పనని చెప్పడం వరకే నేను అనుకున్నాను కానీ ఈ హ్యూమన్ ఒపీనియన్ అనే కోర్టులో నిలబడితే ప్రేమైన మనుషులాడలా మనం కలిగి ఉన్న అభిప్రాయాల గురించి మనం మాట్లాడే మాట్లాడే తీర్పులోనికి వస్తే రేపు ఎంత పెద్దగా కనపడుతుందో ఊహ కందటం లేదు అందుకోసం యాకోబ్ గారు అన్నమాట మళ్ళీ చదువుదాం అండి ముగింపులో కూడా చదువుదాం యాకో పత్రిక మూడవ అధ్యాయం చూడండి ప్లీజ్ యాకో పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఇది మనము ఎక్కువగా బైబుల్ ఓపెన్ చేసి చదవం చాప్టర్ అని నిజం నేను కూడా చాలా తక్కువ సార్లు చదివాను ఏముండదండి ప్లెయిన్ గా ఉంటుంది బట్ ఏమైపోయింది అని అంటే మనం మనసు ఒప్పుకోవట్లేదండి ఆ చాప్టర్ చదవండి మూడవ అధ్యాయం రెండవ వాక్యం మనం చదవగలిగితే రెండవ వాక్యం అనేక విషయంలో మనం అందరము తప్పిపోవచ్చున్నాం సరే మొదటి వాక్యము బోధకుల గురించి రాసినప్పటికీ రెండవ వాక్యం వచ్చేసరికి అందరిని కలుపుతున్నాడు ఎందుకంటే కింద డీల్ చేయబోతున్నది అందరిలో ఉన్న భాగం కనుక మనం అనేక విషయంలో మనం అందరం తప్పిపోతున్నాము ఎవడైనాను మాట ఎందు తప్పని ఎడలా అటువాడు లోపము లేని వాడే తన సర్వ శరీరమును స్వాధీన పరచు కొన శక్తి గల వాడగును కళ్ళం పెట్టుకొని అంటున్నాడు అండి దేని అదుపులో పెట్టుకుంటే నాలుకను ఎందుకంటే ఇవన్నీ మనం ఒక వ్యక్తి గురించి ఇచ్చేటువంటి సాక్ష్యం విషయంలో ఎన్నో ఉన్నాయి ప్రేమైన వాళ్ళ ఈ రోజు ఏంటి మన అభిప్రాయము ఇప్పుడు మనం ఇంకొక సీరియస్ థింగ్ ఇంకొకటి ఆలోచించాలండి సరే ఇన్ని రకాలుగా మనం ఒక వ్యక్తి గురించి మనం ఫాల్స్ విట్నెస్ ఇస్తున్నాం అసలు ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఒక వ్యక్తిని గురించి ఎందుకు మనం అబద్ధ సాక్ష్యం పలకాల్సి వస్తుంది ఈ కొంచెం హృదయాన్ని తాకుతాయి ప్రేమైన వాళ్ళ ఎందుకు మనం ఒకవేళ అబద్ధ సాక్ష్యం పలికేటువంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే ఎందుకు పలకాల్సి వస్తుంది కొన్ని విషయాలు మీ ప్రస్తావనకు తీసుకుని వస్తానండి ఇవి చాలా ఉపయోగకరంగా అనిపించాయి ఎక్కువ శాతం అండి మనం అబద్ధం చెప్పే దాంట్లో మన చిన్న అంటే చైల్డ్హుడ్ నుంచి మన అందరికీ ఆ బాగా పరిచయం ఉన్నటువంటి ఒక కారణం ఏమిటి అంటే పిరికితనం వల్ల అండి పిరికితనం వల్ల మనం అబద్ధం చెప్పవలసిన అవసరం ఎందుకు ఏర్పడుతుంది అంటే మన జీవితంలో పిరికితనం అండి నిజం కవర్డ్నెస్ అంతే పిరికితనం ఎందుకంటే ఒక ఇన్స్టెంట్ ఉందనుకోండి ఒక సందర్భం జరిగినప్పుడు దాన్ని దాని పర్యావసనం దాన్ని ఎదుర్కొనే శక్తి లేక దాన్ని ఫేస్ చేయటువంటి స్ట్రెంగ్త్ లేక అండి మనం తీసుకునేటువంటి ఇనిషియేషన్ ఏమిటి అని అంటే ఒక అబద్ధం చెప్పి తప్పించుకొని పోదాం అది చిన్నప్పటి నుంచి అండి అందుకోసం బైబుల్ కూడా మనతో మాట్లాడిన మాట ఒకసారి చదువుకుందాం ప్రేమైన మాట్లాడే యాభై ఐదు కీర్తన అనుకుంటాను ఒకసారి మీరు కీర్తనలోనికి రాగలిగితే కీర్తనల గ్రంథంలో రాయబడిన మాటను మనము ఈ సమయంలో గుర్తు చేసుకోగలిగితే రైట్ యాభై ఎనిమిదవ కీర్తన మూడవ వాక్యాన్ని మనం చూడగలిగితే యాభై ఎనిమిది కీర్తన మూడవ వాక్యం నుంచి అవుతున్నాం తల్లి కడుపున పుట్టినది మొదలుకొని భక్తిహీనులు విపరీత విపరీత బుద్ధి కలిగి ఉందరు పుట్టిన తోడనే అబద్ధములాడచ్చు తప్పిపోదురు ఈ ఈ మాటను మనం తీసుకోగలిగితే చిన్నప్పటి నుంచేనండి ఎన్నో ఉన్నాయి ఇది ఎవరు బలగొట్టారా అని మ
ఎంత మనసు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా ఇది నిజం ప్రేమైన అల్లరం ప్రభు మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని విషయాలను సున్నితంగా మాట్లాడుతున్నాడు అని గ్రహించడానికి ప్రయత్నించండి ఇవన్నీ మనము మన జీవితంలో ఎదుర్కొంటున్నవి కానీ ఈ పదార్థంలో దూరం పెట్టినప్పుడు అండి మన మన అభిప్రాయం ఎలా ఉంటుంది అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు నేను మంచి క్రైస్తవునిగానే ఉంటున్నాను నా అంతలో నేను అని మనం సాగుతుంటాం కానీ ఇలాంటి సెన్సిటివ్ థింగ్స్ అన్ని మనం ముందుకు వచ్చినప్పుడు ప్రేమైనారు దొరికిపోతున్నామండి సరే మీ మనసాక్షి మిమ్మల్ని దొరికిపోయారని గుర్తు చేస్తుందా లేదా కానీ నేను మాత్రం ఈ విని నోట్స్ రాసుకుంటున్నప్పుడు నాకు బాగా అర్థమైంది ప్రేమైన వాళ్ళు ఇవి నేను అనుకున్నంత చిన్నగా లేవు ఈ పదార్థాలు ఒక విధంగా అండి ఒక చిన్న పొరపాటు జరిగింది అనిపిస్తుంటుంది ఏం పొరపాటు అంటే సండే స్కూల్లో నేర్పిస్తున్నారు కదా అని సండే స్కూల్ పిల్లల వరకే అనుకున్నాం కానీ ప్రేమైన వాళ్ళ అసలు ఆత్మలు ఎవరైనా మనసుకు తెచ్చుకోవాలి అని అంటే మీరు నేనే పెద్దవాళ్ళనే తెచ్చుకోవాలి నిజమండి అండి ఇంకా మనము ఈ అబద్ధ సాక్ష్యం పలకవలసిన పరిస్థితి ఇంకో ఎందుకు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది అంటే రెండవది అండి పక్షపాతం వల్ల కూడా మనం చాలా వరకు ఒక పబ్లిక్ ఒపీనియన్లోని మన మాటలో చాలా వరకు అబద్ధ సాక్ష్యం ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాం అండి సహోదరుల మీద పక్షపాతము ఇంకొంచెం భయం కలిగించే మాట అండి ఒకసారి చదువుదామండి పేతరగా రాస్తున్నటువంటి మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పేతరగా రాస్తున్నటువంటి మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మీరు చూడగలిగితే పదహారో వాక్యము చాలా చక్కగా రాయబడి ఉందండి లేకపోతే పదహారు పదిహేను నుంచి అవుతున్నాను మీరు విధేయలోగు పిల్లలై మీ పూర్వపు అజ్ఞాన దశలో మీకు ఉండిన ఆశలను అనుసరించి ప్రవర్తింపక మిమ్మల్ని పిలిచిన వాడు పరిశుద్ధుడైన ప్రకారం మీరును సమస్త ప్రవర్తన ఎందుకు పరిశుద్ధులై ఉండండి పదేళ్ళు అంటున్నా పక్షపాతం లేకుండా క్రియలను బట్టి ప్రతి వానికి తీర్పు తీర్చువాడు తండ్రి అని మీరు ఆయనకు ప్రార్థన చేయుచున్నారు గనుక స్ట్రక్ అయ్యానండి ఒకరోజు నిజంగా ఏ రోజు కూడా నేను ఇలాంటి ప్రేయర్ చేయలేదేంటి దేవా ఎన్నోసార్లు చదివాము ఈ మాట అని కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాను అంటే చాలాసార్లు మనం ప్రార్థన చేస్తుంటాం ప్రేమైన హృదయం బట్ ఇది గుర్తు చేసుకుంటాం చేయమండి కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే పేతర పక్షపాతం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి తీర్పు తీర్చువాడు తండ్రి అని మీరు ప్రార్థన చేయిచున్నారు గనుక ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నాడు అని అంటే మనల్ని పక్షపాతం కలిగి ఉండమని అసలు బైబిల్ చెప్పడం లేదు ప్రేమైన వాళ్ళారా ఎందుకు ఈ మాట తీసుకొని వస్తున్నానంటే ఈరోజు పక్షపాతం వల్ల అండి అంటే వీళ్ళు నా చిల్డ్రన్ అను లేకపోతే నా బ్రదర్ నా సిస్టర్ అను నా బంధువులను లేకపోతే ఆ ఇంకా ఇప్పటి వరకు నాకు ఆర్థిక పరంగా చాలాసార్లు హెల్ప్ చేసిన వాడను ఎన్నో ఉన్నాయండి మోటివ్స్ వాటి వెనక గ్రౌండ్ మనం ఆధారం చూసుకుంటే వీటి వల్ల అంటే మనకున్నటువంటి ఈ పార్షియాలిటీ వల్ల ఒక విధంగా ఈ పక్షపాతం వల్ల ప్రేమైన వాళ్ళు మనకు ఉద్దేశపూర్వకంగానే మనం ఈరోజు ఫాల్స్ విచ్చేసి ఇస్తాం అందులో కొన్ని మేలు కూడా జరిగాయండి ఇది కొంచెం వెరీ సెన్సిటివ్ థింగ్ ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ ఒకరోజు దీని విషయంలో మనం క్షమాపణను అడగడానికి నేను చెప్తున్నాను అండి ఈ పక్షపాతం వల్ల మనకు జరిగిన మేలు ఏంటి అని అంటే కొన్ని సందర్భాలు అండి కొంత మనకు ధన సహాయం దొరికింది కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు కొన్ని కొన్ని ప్రదేశాల్లో ఉద్యోగం దొరికింది కొన్ని కొన్ని ప్ర ప్రదేశాల్లో మనకు ఆర్థిక పరంగాను లేకపోతే హెల్త్ విషయం ఏదో ఒక రకంగా మనకు హెల్ప్ అయితే దొరికిందండి ఆ హెల్ప్ మనకు మేలే చేసింది కానీ నేను ఏమని గుర్తు చేస్తున్నా అండి దీని వెనుక కూడా ఒక ఫాల్స్ వీక్నెస్ ఉందండి ఈరోజు ఇది మీరు ఎందుకు కొన్నారండి ఇది ఏం బాగాలేదు కదా ఎందుకు కొనాల్సి వచ్చింది మీరు ఆ రోజు చూసుకోలేదా అని అంటే వాళ్ళ ఆయన చాలా బాగుంటుందని చెప్పాడు ఎందుకు అతన్ని ఈ విషయాన్ని సజెస్ట్ చేశాడని మీరు వెనక వెళ్ళి ఆలోచించుకున్నారు అనుకోండి ఒకటే కనపడుతుంది ప్రేమ వాళ్ళు వాళ్ళు బంధువులు అయినా ఉండొచ్చు వాళ్ళు వాళ్ళు పార్ట్నర్స్ అయినా ఉండొచ్చు నేను ఫిజికల్ విషయం మాట్లాడుతున్నాను ఇవన్నీ కళ్ళ ముందు పెట్టుకుంటానండి ఈరోజు వెనక తిరిగి చూస్తే ప్రేమ అట్లా మనం మన మాట విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఈ సందర్భం అంతా బోధిస్తున్నట్టుగా మనకు తెలిసిపోద్దండి నిజం అది మనం అంగీకరించవలసిన విషయం ఈరోజు అండి దీని వెనుక జరుగుతున్నటువంటి మాఫియా కూడా అంతా ఇంత లేదు తెలిసే ప్రేమైన వాళ్ళ ఎవరైనా మనకు ఏదైనా హాస్పిటల్ సజెస్ట్ చేస్తున్నా ఏదైనా కాలేజ్ సజెస్ట్ చేస్తున్నా ఎందుకంటే నా డిగ్రీ విషయంలో కూడా అలా జరిగిందండి ఏది ఇది కొనమని సజెస్ట్ చేసినా ఇది అమ్మమని సజెస్ట్ చేసినా నిజంగా ఎందుకు ఒక వ్యక్తి ఒకరి గురించి అబద్ధ సాక్ష్యం ఇవ్వాల్సి వస్తుందంటే అతనికి అతను కూడా రిలేషన్ బట్టో ఇంకా దేని బట్టో ఇంకా దేని బట్టో ఒక విధంగా పక్షపాతం వల్ల ఒక రకమైన రాంగ్ విట్నెస్ ఇవ్వడం ఫాల్స్ విట్నెస్ ఇవ్వడం ఈ ఇది కూడా ఒక కారణం అండి మన పెరికితనం వల్ల కావచ్చు మనకున్న పక్షపాతం వల్ల కావచ్చు మూడో విషయం మనం గుర్తు చేసుకోగలిగితే ఇంకొకటి ఏమిటి అని అంటే ఇది కూడా మనకున్న అత్యాశ కూడా అండి కొన్ని విషయాల్లో ఆ మనం అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పేటట్టుగా చేస్తుంది అండి అత్యాశ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఆ లోబత్వం కూడా అవ్వచ్చు నిజ ప్రేమైన వాళ్ళారా అందులో పర్సంటేజ్ ఏదైనా మాట్లాడుకుని ఉన్న విషయం కావచ్చు ఎందుకు
ఒప్పించి మభ్యపెట్టి ఈరోజు మనిషి దాన్ని అంగీకరించేటట్టుగా చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు అని అంటే ఒక విధంగా అండి అత్యాశ లోపత్వం ప్రేమైన వాళ్ళ సరే ఇవన్నీ కొద్ది మేరకు దగ్గర ఉండొచ్చు దూరం ఉండొచ్చు కొద్ది ద ఉండొచ్చు కానీ ఇప్పుడు చూడబోయే చివరి భాగం ఉంది మాత్రం చాలా లోతైనండి మనము అబద్ధ సాక్ష్యము పురుగు వాని మీద పలకవలసిన అవసరం మనకు ఎందుకు వస్తుంది అంటే అసూయ అతి ముఖ్యమైన కారణం అండి నాలిస్ అసూయ అసూయ ప్రేమైన వాళ్ళ ఇది ఏదో లోతుకి వెళ్ళి విచే అంటే వివేచన చేసి చెప్పవలసిన అవసరం లేదండి ఒక్కసారి మనస్సాక్షితో పరిశీలన చేసి చూసుకొని ప్రేమైన వాళ్ళ ఈరోజు సరే నేను బయట వాళ్ళని తీసుకురావటం లేదు మనం ఒక స్పిరిచువల్ ఫ్యామిలీని మీ కళ్ళ ముందు పెడుతున్నాను ఒక బిలీవర్ని మీ ముందుకు తీసుకుని వస్తున్నాను ఆ బిలీవర్ ఎడల ఈరోజు మనం కలిగి ఉన్నటువంటి మైండ్ సెట్కి రీజన్ ఏంటి ఒకసారి ఆలోచించండి ఆ వ్యక్తి ఎడల ఈరోజు అది ఏ అభిప్రాయం కావచ్చు అండి సోదరికి కావచ్చు సహోదరుడు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు చర్చ్ ఎల్లరు కావచ్చు చర్చ్లో ఉన్నటువంటి లీస్ట్ పర్సన్ ఎవరైనా కావచ్చు ఆ వ్యక్తి ఎడల ఒక లాంటి దురుద్దేశపు అభిప్రాయం మనం కలిగి ఉండడానికి ఏదో బయటికి వెంటనే మీరు చెప్పుకుంటూ పో పోకపోవచ్చు అండి చేదైనా వేరే ఏదైనా ఒక చిన్న విత్తనం పురిమ అది అది నాటుకొని ఇక నెమ్మది నెమ్మదిగా పెరుగుతుందండి మీరు సడన్గా ఓవర్ నైట్ అయితే తకీమని ఏమి అనేయలేరు అండి ఎవరిని అది ఎప్పుడో ఒకప్పుడు విత్తనం పడుతుందండి నెమ్మది నెమ్మదిగా పెరుగుతుంది ప్రేమే నార్లో దానికి మూలం ఆలోచిస్తేనండి అసూయ ఈ అసూయ అండి దేవుని అద్దరి నుంచి వచ్చింది కాదు ప్రేమే నార్లా ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు మన వాక్యపట్నంగా చదువుకున్న భాగంలో మాట్లాడుతూ అన్న మాటలు మనం ఈ సమయంలో గుర్తు చేసుకోగలిగితే దానికి మాట్లాడుతూ ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే ఇది మీ తండ్రి వలన మీకు ఆపాదించబడిందని ఒక పెద్ద మాట అనేసాడండి యోహన్ స్వార్థ ఎనిమిదో అధ్యాయ మనం చూడగలిగితే ఇది ఒకసారి చదవడానికి ఇష్టపడదాం ప్రేమే నార్లా నలభై నాలుగో వాక్యం మనం చూద్దాం ఈ అధ్యయమంతటిలోండి ప్రభు ఒక మాటను చాలా ఎక్కువగా ఉపయోగించాడండి ఆ ఒక్క మాటే నేను సత్యం చెప్పుచున్నాను నేను సత్యం చెప్పుచున్నాను నేను సత్యం చెప్పుచున్నాను మనం చదివిన కొంచెం భాగంలోనే ఎన్నోసార్లు చూసాం కదా మీరు అధ్యయ మొత్తం ముందు పెట్టుకొని చదువుకోండి ఎన్నోసార్లు వస్తాను రిపీటెడ్గా ఆయన ఎందుకంటున్నారు రెండో భాగంలో చూద్దాం కానీ మొదటి భాగం చూడగలిగితే ఎనిమిదో అధ్యాయం నలభై నాలుగు మీరు మీ తండ్రి ఎగు అపవాది సంబంధులు మీ తండ్రి దురాశలు నెరవేర్చ గోరుచున్నారు ఆది నుండి వాడు నరహంత కూడా ఉండి సత్యమందు నిలిచిన వాడు కాడు వాడి ఇందు సత్యమే లేదు వాడు అబద్ధం ఆడినప్పుడు తన స్వభావమును అనుసరించే మాటలాడును ఏమండి అసూయ అనే స్వభావం దేవుంది కాదు ప్రేమైన వాళ్ళ ఆ స్వభావం ఎవరిది అని అంటే క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు ప్రభు అది మీ తండ్రి ఎగు అపవాది స్వభావము ఇంత పెద్ద మాట అనేసానని మనం అనుకుంటుండొచ్చు ఏమి కానీ నిజమే మనం అంగీకరించగలిగితే మన ఎందున్న అసూయను బట్టి ఈ అసూయకు ఈ అసూయను కలిగి ఉన్న ఈ స్థితిని బట్టి మన తండ్రి పరలోకమందున్న దేవాది దేవుడు కాదు ప్రేమైన వాళ్ళరా ప్రభు అంటున్నాడు భూసంబంధమైన తండ్రి నుంచి రాలేదు మీకు ఈ అసూయ పరలోకమైన తండ్రి నుంచి రాలేదు కానీ ఈ ఇద్దరికి అతీతంగా ఇంకొకడు ఉన్నాడు వాడు మీకు ఈ అసూయ విషయంలో తండ్రిగా ఉన్నాడు దానివల్ల జరుగుతున్నది ఏంటంటే ఫాల్స్ విట్నెస్ బయటకు వస్తుందండి వాడు అబద్ధం ఆడునప్పుడు తన స్వభావమును అనుసరించి ఏదైనా తోటలో ఆదా మవ్వంలో ఉన్నప్పుడు వచ్చి ప్రస్తావించిన మాట అదే ప్రియమైన వాళ్ళ దేవుడు వాళ్ళతో చెప్పిన మాట ఏంటంటే మీరు ఈ తోట చెట్ల ఫలం పనులు దీన్ని నిరభ్యంతరంగా తినవచ్చు కానీ ఈ మంచి చెడ్డల తెలుగుని చెవు వృక్ష ఫలంను మాత్రం మీరు తినకూడదు క్లియర్ ఉందండి కానీ ఈ మూడో అధ్యయనంలో రాగానే అపవాది ప్రభు మాటను కొంచెం చేంజ్ చేసింది ప్రియమైన వాళ్ళ అడిగిన మాట ఏంటంటే దేవుడు మిమ్మల్ని ఏదే దేనిని తినవద్దని మీకు ఆజ్ఞాపించానా కొంచెం చేంజ్ అండి అన్నిటినీ తిను ఒకటి తినొద్దు అన్నాడు కానీ వాడు అన్న మాట ఏమిటి అంటే ఏది తినొద్దని ఆజ్ఞాపించిన చిన్న ట్విస్ట్ పురమైన వాళ్ళు దాని ఫలితం అపవాదికి లోబడ్డం వాడి స్వభావం ఆదా ఉంచి కొనసాగింపు వరకు మనం చూడగలం హాఫ్ ట్రూతే కనపడుతుందండి అపవాదికి ఉన్నటువంటి బిబ్లికల్ అండర్స్టాండింగ్లో ఇంకొక టైటిల్ ప్రభుని వెంబడిస్తున్న సేవకులు ఇచ్చిన మాట ఏమిటంటే వాడు హాఫ్ ట్రూత్ హోల్డర్ అట అంతే సగం సత్యం ఎత్తుకొని తిరిగేవాడు ప్రేమైన వాళ్ళ ఆదాముని కూడా దేవుడు పిలిచాడు ఆదాము నువ్వు ఎక్కడున్నావు ఏమండి ఆదాము కూడా మనకు అక్కడ ఆలోచిస్తే సత్యం చెప్పాడేమో అన్నట్టుగానే ఉంటుందండి నేను నీ స్వరం వింటిని కనుక భయపడి దాక్కుంటాను హాఫ్ ట్రూతే మొత్తం చెప్పలేదు ప్రియమైన ఇదిగో నువ్వు ఆజ్ఞాపించిన పండు నువ్వు తినొద్దని నేను తిన్నానని ముందు కన్ఫ్యూస్ అవ్వలేదు మళ్ళీ దేవుడు ఆరా తీసేంత వరకు హాఫ్ ట్రూత్ లోనే ఉన్నాడు పోనీ ఆ తర్వాత ఇన్స్టెంట్ కయ్యిని ముందు పెట్టుకున్నాం అనుకోండి కయ్యిని కూడా ఏ ఏ విధంగా చెప్తుంటాడు హాఫ్ ట్రూతే ఉంటుంది నీ తమ్ముడు ఎక్కడ అన్న మాట ఏమిటి నేను నీ నా తమ్మునికి నేనేమన్నా కాపలవాడనా అయితే ఏ అన్నను కూడా ఏ తమ్మునికి దేవుడు కాపలవాడు ఏం పెట్టలేదండి అయిన మాట్లాడిన మాట ఖచ్చితంగా రైట్ అయిపోయి మేన కానీ
ఇప్పుడు ఆ స్వభావం ఆదాం మొదలుకొని మీ దాకా నా దాకా మనిషి ముగింపు వరకు వచ్చేసింది ప్రియమైనారు అందుకోసం ప్రభు అంటున్నాను నీ పొరుగు అని మీద నీవు అబద్ధ సాక్ష్యము పలకకూడదు అన్న మాటలు ప్రభు ఉద్దేశం ఏంటంటే అది నా స్వభావం కాదు నన్ను వెంబడిస్తున్న మీరు కూడా అన్నాడు ఇస్రాయల్కి చెప్పినాడు ఇరవై క్రైస్తవులు కానీ మనకు కూడా చెప్తున్నాడు మనల్ని ఏమంటున్నాడు అంటే మన సహోదరుని మీద మనం అబద్ధ సాక్ష్యము చెప్పకూడదు ప్రియమైన వాళ్ళ అందులో ఉద్దేశాలు ఏవైనా ఉండొచ్చు అండి దాని కారణాలు ఏవైనా ఉండొచ్చు ఏ విధంగా మనం అబద్ధం చెప్తున్నాం అంటే నేను చెప్పిన తెలిసిన వాటిలో మనకు అనుకూలంగా ఉండేవి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకునే వారు కానీ ఉండవు లేకపోతే ఒక రాంగ్ సజెషన్స్ ఇస్తూ వారు కానీ ఉండవు లేకపోతే మనం నిజం తెలిసిన కూడా సైలెన్స్ నిశ్శబ్దంగా ఉంటూ వారి గురించి ఏమాత్రం కూడా ముందుకు రాకుండా ఉండేవారుగా ఉండవు ఎన్నో ఉన్నాయండి అప్పుడు విషయాల పట్ల పోడుతూ ఈ ఈ రకాలన్నిటిగా మనం ఇతరుల గురించి ఫాల్స్ విట్నెస్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ప్రేమైన వాళ్ళు మరి దీని వెనుక కారణాలు ఏంటంటే ఎన్నో ఉన్నాయి అందులో ఒక విషయం పట్ల మన పెరిగితనం కావచ్చు మనకు ఉన్నటువంటి అత్యాశ కావచ్చు ఇంకో వైపు మనం ఆలోచిస్తే మనకున్న పక్షపాతం కావచ్చు వీటన్నిటికి పైగా గుర్తింపు కోసం వచ్చే అసూయ ప్రియమైన వాళ్ళ అసూయకు మూలం ఏమిటంటే గుర్తింపేనండి గుర్తింపు కోరుకునే జీవితం అంటే ఎప్పుడు అసూయతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటుంది ప్రియమైన వాళ్ళ అది చాలా ప్రమాదకరమైన చోటు ప్రభు గుర్తు చేస్తూ అంటున్నాడు అది అపవాది నుంచి ఉన్న భాగం ప్రేమైన అది ఎక్కడి వరకు కొనసాగింది అని అంటే ఇప్పుడు మన దాకా మనం ఎదుర్కొంటున్న దాంట్లో అదే ఉందండి నిజమే కదండి మనం ఆలోచిస్తే మనకు ఎవరు చిన్నప్పుడు అబద్ధం ఆడడానికి ఏం ట్రైనింగ్ ఇవ్వలేదు ప్రేమైన వాళ్ళ కానీ అందరూ మనకు మనకిచ్చినటువంటి ట్రైనింగ్ ఏమిటి అంటే నిజం చెప్పడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేయాల్సి వస్తుందండి ఈరోజు అది మనం ఒప్పుకోవాల్సిన సత్యం ఇంత ఇన్స్టంటేనియస్ ఇన్స్టంటేనియస్ ఎట్లా బయటకు వస్తుంది మనలో నుంచి అబద్ధం అనేది వాడు తన స్వభావం అనుసరించి అబద్ధమాడు అది కనపడుతుందండి కానీ ఇది ఇలా వదిలేస్తేనండి మనకు నిరీక్షణ ఉండదు ప్రేమైన వాళ్ళ అద్భుతకరమైన నిరీక్షణ ఏమిటి అంటే దేవుడు తన కుమారుని భూమి మీదకి పంపించి ఉన్నాడు కానీ ఆయన వచ్చినప్పుడు లోకం అంతట్లో అసత్యం ఉన్నది కానీ ఆయన ఎక్కడ మాట్లాడినా సత్యమనే మాట్లాడుతున్న భాగం మనకు బైబుల్ చెప్తుందండి అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది ప్రేమైన యేసుక్రీస్తు ఇంత గొప్పవాడు ఇంత మంచివాడు అయితే ఎందుకు ప్రపంచం అంతా హేట్ ఆయన ద్వేషిస్తుంది ఒకే ఒక రీజన్ ప్రేమైన వాళ్ళు అసత్యం ఎప్పుడు సత్యమును ప్రేమించలేదండి అది చాలా కష్టము అందుకోసం మనం చదివిన ఎనిమిదో అధ్యాయంలో పలుమార్లు చెప్పే మాటలు ఏముంటాయో తెలిసండి ప్రభు నేను నా దేవుని మాట మీరు విని నేడలా నన్ను నమ్మదురు ఎక్కువసార్లు ఆ మాట వాడుతుంటాడండి అధ్యాయంలో ఎందుకంటే సత్యం అసత్యం దగ్గర అసలు ఉండలేదండి ఆ రెండు కలిసి ఒక దగ్గర ఉండలేవు ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నానంటే మనం మన స్వభావాన్ని అనుసరించి ఇతరుల ఏడలా అబద్ధ సాక్ష్యం పలుకుతూ మళ్ళీ నేను ప్రభుతో ఉంటున్నానని మనం అనుకోవద్దండి అసలు ఈ రెండు ఒక దగ్గర ఉండవు అసలు సమస్య లేదు ప్రేమైన వాళ్ళ మనము మేనేజ్ చేస్తూ కొంతకాలం కనపడుతుండొచ్చు మనుషుల ముందు అయితే మేనేజ్ చేయగలంగానే రేపు ప్రభు వచ్చినప్పుడు తేలిపోతుందండి నన్ను ఎందుకు బలవంతంగా మేకల గుంపులో పెడుతున్నావు అని ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తారో తెలిసిపోతుంది ప్రేమైన వాళ్ళ ఏమన్నా ఇప్పుడు కూడా నా నా మనసాక్షి ఏమంటుందంటే ఇలా నేను నేను ఉంటే నేను గొర్రెల గుంపులోనే ఉంటాను ఎందుకంటే నేను బాప్తిజం తీసుకున్నాను సంఘానికి వెళ్తున్నాను వాక్యం చదువుకుంటున్నాను ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాను ప్రతి సహాయానికి ప్రతి పరిస్థితికి దేవుడు 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 అని తలుసుకుంటున్నాను అంత జాగ్రత్తగా ఉంటున్నాను కదా నేను గొర్రెల గుంపులో ఉండకపోతే ఎక్కడ ఉంటానని అనుకుంటుండొచ్చు కానీ ఒకరోజు బలవంతంగా తీసుకుని వెళ్ళి మేకల గుంపులో పెట్టిన తర్వాత అర్థం అవుతుంది ఎందుకు నన్ను మేకల గుంపులో పెడుతున్నావు రీజన్ మనకు తెలిసిపోతుంది ప్రియమైన వాళ్ళ ఎందుకంటే మనం మన అనుకూలతను బట్టి స్వభావాన్ని అనుసరించి మనకు నచ్చినట్టుగా ఉంటున్నాం ఇక్కడ ప్రభావం అంటున్నాడు అది ఉన్న చోట నేను ఉండను అందుకోసం అండి ఆయన వచ్చినప్పుడు కూడా ప్రభువును శిక్షించడానికి కూడా జరిగిన ప్రయత్నాలు అన్నీ ఏమిటి అంటే ఆయన మీద మోపబడినటువంటి నింద కూడా ప్రేమైన వాళ్ళ అసత్యమైన నిందే ఎన్నో వెతికారండి ఆయన మీద అన్ని విచారాలు జరుగుతున్నాయి ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఏ రోజు ఎంక్వైరీ చేశాడు ఆ తర్వాత పిలాత్ కూడా ఎంక్వైరీ చేశాడు ఇద్దరు వదిలేసిన తర్వాత ఇక మత గురువులు అన్నప్పటికీ పిలువబడుతున్న శాస్త్రులు పరిచయాలు కూడా వాళ్ళు నిలబడ్డారు వాళ్ళు వెతుకుతున్నారు ఏది మోపినా కూడా ఏది నిలవటం లేదండి ఆయన మీద ఏది నిలవటం లేదు ఎందుకంటే ఆయన ఏం చెప్పినా కూడా సత్యమే చెప్పి ఉన్నాడు కదా అవకాశం కోసం దాచుకోలేదండి లేకపోతే ఒకరి గురించి సమాచారం తెలిస్తే వాళ్ళలో సెలెక్టివ్ గా ఆయనకు అనుకూలమైన తీసుకోలేదు ఆయన ఒకరిని పొగిడాడు అంటే ఆ పొగడత కూడా నిజం అండి శతాధిపతి నీ విశ్వాసం గొప్పది అని అతను అప్రిషియేట్ చేశాడు అందులో ట్రూత్ ఉందండి కొంచెం కూడా ఫాల్స్ లేదు ఇప్పుడు హేరతో నువ్వు నక్క అన్నాడు ప్రేమైన వాళ్ళు నక్క అన్న మాటలు కూడా నిజం ఉందండి ఏదో కొన్ని మాత్రం అనుకూలం ఉన్నాయి పిక్ చేసుకొని లేదు ప్రేమైన వాళ్ళు శిష్యులు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని గద్దించిన గద్దింపులో ఉన్నండి న
ఆ తర్వాత ఆయన తీర్పు భాగంలో ఉన్నటువంటి రెండు సందర్భాలు పక్కన పెట్టుకొని చదివితే మీకు తెలిసిపోతుంది ఈ విధంగా టిస్ చేసి ఈయన మీద ఆరోపణ చేశారు చివరికి పేతురు కూడా అబద్ధమే చెప్పి ఉన్నాడు కదా ఆయనతో ఉన్నాడు ప్రేమ అయిన వాళ్ళ బాగా ప్రేమించిన డిసేపుల్ గా ఉన్నాడు ఈయన నువ్వు ఎరుగుదు అనంటే అతను అన్నమాట ఈయన ఎవరో నేను ఎరగను ఒకసారి ఆలోచించండి ప్రేమ అయిన వాళ్ళ సత్యం తరపున నిలబడి సత్యం కొరకు నిలబడినందుకు ప్రభు శ్రమను దవలసి వచ్చింది ఎంత శ్రమను అంది ఉన్నాడు మరణమయ్యేంతగా శ్రమను అంది ఉన్నాడు ప్రేమ అయిన ఎందుకు ఈ మాట ఇంత స్థిరంగా గుర్తు చేస్తున్నాను అంటే మనకు మతేశ్వార్త ఐదో అధ్యయనం చెప్పిన మాట అదే కదా జనులు నా నామం నిమిత్తం మిమ్మల్ని హింసించి నిందించి మీ మీద అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలు అలా పలుకునప్పుడు సంతోషించి ఆనందించారు ఆ జాబితాలు అండి ఒక పెద్ద గుంపే ఉందట ప్రియమైన వాళ్ళ పూర్వం ఉన్న ప్రవక్తలందరి జనులు అలానే చేసిరు కదా ఒక పెద్ద గుంపే ఉందటండి మీరు వారి జాబితాలో నిలబడండి నా నామం నిమిత్తం నేను ఏ విధంగానైతే అబద్ధ సాక్ష్యం ఎదుర్కొని సఫరవాల్సి వచ్చిందో రేపు మీ మీద కూడా చాలా నిందలు వస్తాయి నిజమేనండి అందులో చాలా ఉన్నాయి ప్రియమైన వాళ్ళ కానీ ఇక్కడితో నాగలేదు ఆయన మరణంతో నాగలేదండి దేవుడు సత్యవంతుడు కనుక ఆయన ఒక మాట చెప్పి ఉన్నాడు ఖచ్చితంగా ఆయన లేపుతానన్నాడు మృతుల్లో నుండి ప్రభువును సజీవుడుగా లేపి ఉన్నాడు ప్రేమైన వాళ్ళ ఒక కాంట్రాస్ట్ మనకు కనపడుతుంది వైవిధ్యం ఏమిటి అంటే లోకం అంతట్లో అసత్యం కనపడుతుంది కడకు మన స్వభావంలో కూడా అసత్యం కనపడుతుంది కానీ దేవుని యొక్కకు వస్తే ప్రేమైన వాళ్ళ సత్యమే మాత్రమే కనపడుతుంది ఇప్పుడు దేవుడు ఆశ్చర్యకరంగా మనల్ని ఏమంటున్నానంటే ఈ లోకంలో నుంచి నాలోనికి పిలుచుకొని ఉన్నాను అందుకోసం దేవుడు మనతో చెప్పిన కొన్ని స్థిరమైన మాటలు చదువుకొని క్లోజ్ చేసుకున్నాను ఎక్కువ పత్రికలో ఉన్న మాటలు మనం చూడగలిగితే ఈ రెండు మాటలు స్థిరంగా తీసుకుందాం ప్రేమైన ఆధార ప్రభుణ వెంబడిస్తున్న కొంతమంది సేవకులు అయితే ఈ మాటలు గుర్తు చేయడంలో తమ జీవితాలనే పెడుతున్నారండి ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది అంత గొప్ప అంటే నిజమే గొప్ప ప్రేమైన ఆధార ఈ మాటలు ఒకటవ అధ్యాయం యాకో పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరు వాక్యాన్ని మనం చూడగలిగితే ఇక్కడ చెప్తున్న మాట చదువుకోవడానికి సిద్ధపడదాం యాకో పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరు ఎవడైనాను నోటికి కళ్ళెము పెట్టుకొనక తన హృదయమును మోసపరుచుకునచు భక్తి గలవాడనని అనుకుని నేడలా మరి భక్తి వ్యర్థమే నోటికి కళ్ళెము పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచే ఉందండి ప్రాబ్లం అంతా నిజము అది మనకు సమాచారం అంటే మనకు రెండు రకాలుగా మన మన హృదయంలోనికి సమాచారం వెళ్తుందండి అయితే కంటి ద్వారా అన్నా లేకపోతే చెవి ద్వారానా ఒక్కసారి కంటి ద్వారా కానీ చెవి ద్వారా కానీ మనలోనికి సమాచారం వెళ్ళింది అంటే అది నోటి ద్వారా బయటికి రాకుండా ఆపడం మన వల్ల కాదండి నిజం చెప్తున్న మాట అబద్ధం కదా మీరు ఒకసారి ఒక టైం తీసుకొని మీరు ఆలోచించి చూడండి నిజం అయితే ఈ కంటితో నన్నా ఈ చెవులతో నన్న సమాచారం లోపలికి పంపిస్తాం ప్రియమైన వాళ్ళ కానీ ఒక్కసారి లోపలికి వెళ్ళిందా ఇక బయటకు రావడం చాలా బయటకు రాకుండా ఆపడం చాలా కష్టం అండి అందుకోసమే చిన్న ఎక్సర్సైజ్ ఏమిటి అని అంటే సాధ్యమైనంత వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ కట్ చేద్దాం ప్రియమైన వాళ్ళ అది చాలా మేలు నిజం ఇద్దరు గుడారు బ్యాడ్ అది సెకండ్ థింగ్ అండి మనకి ఏమైనా ఉంటుంది అండి గుడ్ అంతా నేను కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను మన స్వభావంలో గుడ్ కలెక్ట్ చేసుకునే నేచరే లేదండి మనకు వంద విషయాలు మంచివి చెప్పి ఒక్క విషయం చెడు చెప్పిన ఒక్క విషయాన్ని చూసినంత గట్టిగా మనం వంద విషయాలు చూడవు ఇంకొక మాట కూడా చెప్పకు ఆ ఒక్క విషయం గుర్తున్న రోజు ఆ వంద విషయాలు అసలు గుర్తుండవండి సమస్య ఏంటి చెప్పండి మన లోపల ఉన్నది కనపడుతుంది ప్రేమైన వాళ్ళ ప్రభు అదే అంటున్నాడు కళ్ళము పెట్టుకొనక మనం మూడవ దేని లేదు కూడా మళ్ళొకసారి చదువుకుందాం రెండవ వాక్యం అనేక విషయంలో మనం అందరం తప్పిపోతున్నాము ఎవడైనాను మాట ఎందు తప్పిన ఎడల అటువాడు లోపం లేని వాడే తన సర్వ శరీరమును స్వాధీన పరుచుకుని స్వాధీన మందించుకుని శక్తి గల వాడను నోటికి కళ్ళం వేసుకోవాలి ప్రియమైన వాళ్ళ లేదు ఒక మాట చెప్తాను ప్రియమైన వాళ్ళ ఇది ఇది మాత్రం రియాలిటీ అండి ఇందులో వాస్తవం ఉన్నది మన వల్ల కాదండి మనం మన నోటిని కంట్రోల్ చేసుకోవడం మనకున్న ఏకైక సోర్స్ ఏమైనా ఉంది అంటే ప్రభువును ఈ నోటిని అదుపు చేయమని అడుగుట తప్ప ఇంకొక దారి లేదు ప్రియమైన వాళ్ళ అదొక్కటే నేను మీకు ఇచ్చేటువంటి చిన్న సలహా అనుకోండి చూడండి ఒకసారి నేను గాసిప్ స్ప్రెడ్ చేయకుండా ఉంటానని ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి చూడండి అది చాలా కష్టం అండి కారణం ఏదైనా ఉండొచ్చు అండి అలవాటు పడిన ప్రాణం అయి ఉండొచ్చు మన స్వభావం అయి ఉండొచ్చు ఏదైనా ఉండొచ్చు కానీ ఎందుకు మనం మన పొరుగు వాని మీద అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పే విషయంలో మనల్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాం అందులో మనకు ఒక ప్లెజర్ ఉందండి మనలో ఉన్నటువంటి అసూయ అనేది ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది ప్రియమైన వాళ్ళ ఇది చిన్న పాపం కాదండి ప్రభు ఖచ్చితంగా అంటున్నా దీని విషయంలో మనము నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే ఇది మిగిలిన మన క్యారెక్టర్కి సంబంధించిన మిగిలిన ఆజ్ఞలన్నింటినీ బ్రేక్ చేస్తుంది అండి అది మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి మన నోటిని కళ్ళము పెట్టుకోమని చెప్తుంది
ఇక అది అర్థం చేసుకోవాలండి అందుకోసం పేదరి గారు కూడా చాలా విషయాల్లో మనకి ఇచ్చినటువంటి మంచి ఎక్సర్సైజ్ ఏమిటని అన్నిటికీ అంత సమీపమై ఉన్నది కనుక వెన్న అంట వెంటనే అన్న మాట ఏమిటి అని అంటే ఒకసారి పేజ్ టర్న్ చేయండి మనకి ఎక్కడ పడుతుంది నాలుగో అధ్యాయంలో నాలుగో అధ్యాయ ఏడో వాక్యం అయితే అన్నిటికీ అంత సమీపమై ఉన్నది కనుక మీరు స్వస్థ బుద్ధి గలవారే ప్రార్థన చేయుటకు మెలకుగా ఉండడి ప్రేమ అనేక పాపములను కప్పును గనక అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఒకని ఎడల ఒకడు మిక్కటమైన ప్రేమ గలవారే ఉండండి ఈ టైం దీనికి ప్రేమ అయినవారు ఇప్పుడు ఉన్న సమయం దేనిది అని అంటే సహోదర ఎడల అబద్ధ సాక్ష్యం పలకవలసిన సమయం కాదు మిక్కటమైన ప్రేమతో ప్రేమించుకోవాల్సిన సమయం ఇది నిజమండి మన నోటిని కళ్ళం పెట్టుకోకుండా మన హృదయంతో ప్రేమించలేవండి ఒక సహోదరుని గురించి ఇంతగా మనము అబద్ధ సాక్ష్యము రకరకాల అభిప్రాయాలను మనము చేరవేసేవారేమో కాబట్టి మనం ప్రేమించలేము ప్రేమ అయినారులారా ప్రభు ఖచ్చితంగా యోహాన్ స్వార్త యోహాన్ పత్రికలో అన్నది కూడా ఒకసారి గుర్తు చేసుకుని నాలుగో అధ్యాయం యోహాను పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పత్రిక నాలుగు అనగానే మళ్ళీ ఎన్నో పత్రికను వెతుకోదు నాలుగు అధ్యాయాలు ఐదు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి మొదటి పత్రికలోని మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై వాక్యాన్ని మనం చూడగలిగితే ఎవడైనాను నేను దేవుణ్ణి ప్రేమించుచున్నానని చెప్పి తన సహోదరుని ద్వేషించిన ఎడల అతడు అబద్ధి కూడాగును నిజమే ఇది మనము మన సహోదరుని ద్వేషిస్తున్నా అని ఎలా తెలుస్తుందంటే అతని గురించి మనం ఇచ్చేటువంటి అసూయతో కూడిన అబద్ధమైన మాటలు ప్రేమైన ఇవి కలిగి ఉండి మళ్ళీ ప్రేమించుచున్నానని చెప్పుట అది తప్పు అది అంతలో యథార్థత లేదు ఖచ్చితంగా ప్రభు ఇది చెప్తున్నాడు అందుకోసం ఎఫ్ఎస్ లో ఉన్న మాటలు కూడా ఒకసారి చదవగలిగితే నాలుగో అధ్యాయం ఎఫ్ఎస్ లకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ముందు పదిహేను చదవం ఆ తర్వాత ఇరవై ఐదు చదవం క్లోజ్ చేసుకున్నాం ఇక ఎఫ్ఎస్ లకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదిహేనులో అంటున్నాడు ప్రేమ కలిగి సత్యం చెప్పొచ్చు క్రీస్తు వాళ్ళే ఉండటకు మనం అన్ని విషయములలో ఎదుగుదు ఇరవై ఐదులో కూడా మనం ఒకరికొకరు అవయవంలో ఉన్నాము గనక మీరు అబద్ధమాడటం మాని ప్రతి వాడును తన పొరుగు వానితో సత్యమే మాట్లాడవలను ఎందుకంటే ప్రభు జీవితంలో ఏ విషయం నుంచి మనం ఎంక్వైరీ చేసుకుంటూ వచ్చినా ఎక్కడ కూడా అసత్యము లేదు ప్రభు మాటల్లో మరి అవే మాటల చేత హృదయం నింపుకుంటున్నాం మనసు నింపుకుంటున్నాం ఆలోచనలు నింపుకుంటున్నాం మనకున్నటువంటి మైండ్ అంతా నింపుకుంటున్నాం మరి ఇవన్నీ నిండిన తర్వాత కూడా మన నుంచి అసత్యం బయటకు వస్తుంది అంటే ఇదొక్కటి మన స్వశక్తితో సాధన చేస్తే వీలయ్యేది కాదు ప్రేమ మన నోటికి కళ్ళ మువ్వేయమని కవును అడుగుదామండి ఇది అడిగితే ప్రభు చెప్పే మాట ఆయన మాత్రం ఖచ్చితంగా మనకు సహాయం చేయగలరు ప్రేమైన వాళ్ళరా ఇదొకటి నేను అర్థం చేసుకున్న భాగమే చెప్పగలిగినాను నేను ఒకటే మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను మన నోటితో మనము పొరుగువాని మీద పలుకుతున్న మాటల్లో ప్రభు తీర్పులోని తీసుకొచ్చే విషయాలు అనేకములు ఉన్నవి వాటి విషయంలో మనకి ఇస్తున్నటువంటి హెచ్చరిక ఏమిటి అంటే నా ఎందు సత్యం మాత్రమే ఉన్నది నేను అన్ని విషయంలో సత్యం చెప్పువానిగానే ఉన్నాను మీరు ఒకరికి ఒకరు అవయవంలో ఉన్నారు కనుక మీరు అబద్ధమాడటం అని మన మీ పొరుగు వానితో మీరు సత్యమే చెప్పవలను అంటున్నాడు ప్రేమైన వాళ్ళ ఇది మనం ఆలోచించవలసిన విషయం మన ఆలోచనలు లేకపోతే మన మాటల ద్వారా మన సహోదరుని యొక్క రెప్యుటేషన్ మాత్రం మనం దొంగిలించకూడదండి అతనికి ఉన్నటువంటి విలువ దేవుడు అతనికే పెట్టి ఉన్నాడు ఆ విలువని మనం పాడు చేయకూడదు నాకు బహుశ సరిగ్గా గుర్తు రావట్లేదు కానీ కీర్తనలు ఒక దగ్గర ఉంటుంది ప్రేమైన వాళ్ళ ఒక అంటే ఒక నెడల మనము మోపుతున్నటువంటి నింద అంటే హత్యాచారంతో సమానం అన్నటువంటి ఒక వాక్యం ప్రయోగిస్తాడండి అది ఎప్పుడు నాకు భయం కలిగిస్తుంటుంది అది కొంచెం గుర్తు చేసుకోండి ప్రేమైన వాళ్ళరా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం నిందించు వారముగా ఉండకూడదు ప్రభు చెప్పిన మాటలు మీ హృదయానికి నా హృదయానికి వచ్చి ఉన్నా నేను భావిస్తున్నాను మన మన ప్రవర్తన విషయంలో ఒకే ఒక జాగ్రత్త కలిగి ఉందండి ఆ జాగ్రత్త ఏమిటి అంటే మన పొరుగు అనే ఎడల ప్రభు వాళ్ళే ఉండడానికి ఇష్టపడతాను తప్ప మన స్వభావాన్ని అనుసరించి సగం సత్యం చెప్పిన తప్పేనండి ఆ సత్యం చెప్పిన తప్పే సంపూర్ణముగా సత్యం మాట్లాడేవాడుగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అట్టి వివేచన జ్ఞానం దేవుని ఇవ్వమని అడుగుదాం ప్రేమైన వాళ్ళు దేవుడే మనల్ని నడిపిస్తాడని నమ్మకంతో ఈ మాటలు ముగ